a nadie. ¿Estamos claros? Por tu culpa, Amalia terminó conmigo. Ay, Pero me voy a vengar. Escucha. ¿Me estás amenazando? Que sea oro, por Dios, que sea oro. Me gustas mucho. Pero de amor. Seguro sigue enamorado de Bárbara. ¿Pista falsa? ¿Pista falsa? Ah. Mató a su propia madre. Ay, entonces ese era el secreto. Yo no sé a dónde voy a ir. Ahora, ¿para dónde tú vas a ir? Sinceramente no me interesa. Es que lo único que ella quiere es quitarte a Kikito. Pero yo no lo voy a permitir. Jamás le contaría a Reinaldo ese secreto que te condena. Nunca. Yo te voy a publicar en la primera plana del periódico. Tú mueres de miedo por tu tía Iris. Ella te controla y quiero saber por qué. Puedes llevarte tu corazón, Antonio. Y de preferencia, muy lejos. Me llaman marido en alquiler. Tampoco es para que me trates así. Ya te dije que no me toques. Patricia. Si todavía quieres, puedes ir a mi casa. Si usted todavía no ha cambiado de idea. Claro que no he cambiado de idea. Soy una mujer de palabra. Y como te lo prometí, tampoco voy a dejar que nadie te enfade. Les aseguro que cuando esté más fuerte, voy a pensar qué hacer de mi vida. Pero una cosa prometo. A partir de ahora voy a ser una nueva Patricia. Vane, gracias por el apoyo. Eres una gran, gran amiga. ¿Vamos? Sí. Bueno, hijo. Adiós. ¡Por fin! La ansiedad me hizo tener sarpullidos de colores en todo mi piel. Entonces, ni te me acerques. Además, hoy no estoy nada tolerante. Ay, pero... ¿Y, y qué puedo hacer para que la soberana del Nilo se vea más radiante todavía? Mm, tráeme las invitaciones de nuestra fiesta. Vamos a llenarlas y luego tú las vas a entregar a todos los del condominio. Entonces, tendremos la fiesta. Mm, claro. ¿Soy o no soy una maestra de ceremonia? Pero claro que sí. Y con respecto a las invitaciones, ya están. Mr. y Mrs. Fisher. No encontramos ningún tesoro. Así es que mejor sigue escribiendo que todavía nos faltan como unas cinco. ¿O seis? ¿Qué te parece si le mandamos una invitación a Teresa Cristina? ¡Claro! La ex bigotuda tiene que saber que cada una de nosotras va a dar una fiesta. El mismo día y horario. Evidentemente, el chiste será que ella vea que los vecinos no fueron a su fiesta porque todos van a estar en la mía. <risa> Cuando me dijo Grifelda que tú vendrías, yo me dije, ay, mi sobrina nieta se va a sentir feliz, va a sentirse en casa conmigo aquí. Fue muy gentil de tu parte en venir a recibirme, tía. Ella. Ay, mi amor, por Dios, para eso estamos. ¿Sí? Para... para trabajar, para uh -huh. eso están. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y en eso estamos, estamos en eso. Y ahora vamos a ir a jugar al cartero. Uh -huh. Así es que... uh -huh. bueno. Bienvenida. No, sabía que ahora la tía Iris trabaja para usted. Ah, pues sí. Conseguí una secretaria de buena casta. Y con tanta gente capacitada, ¿por qué ella? Pues, tu tía Iris es viajada, sabe de etiqueta, habla varios idiomas, necesita el dinero y... pues también por razones que ahora no vienen al caso comentar. Y seguramente tienen que ver con mi madre. Pues, sí, digamos que sí. Bueno, le pedí a tu tía que arreglara el cuarto de visitas para que quedara a tu gusto. Y creo que debe haber quedado como tu cara. Linda y preciosa. Mm, gracias. Bueno, subamos a ver, ¿te parece? Sí. Ah. 
Amigo. ¿Qué onda, eh? Estás faltando mucho a clases. No te puedes dar el lujo de atrasarte, ¿no? Que hubiera sido a clases, no habría podido concentrarme. La primera vez que, que Patricia terminó conmigo, yo, yo tenía la certeza, Daniel, de que, de que volveríamos a estar juntos. Y cuando lo tuve justo ahí en mis brazos, juré que nadie más se interpondría entre nosotros. Pero resulta que no. No necesité de nadie que se pusiera ahí, porque yo mismo por bruto lo arruiné. Y esta vez, Creo que la perdí para siempre. Pobre Antonio se ve devastado. Totalmente. Y eso que tú no lo viste en el hospital. Mira, yo que hasta estoy molesta con él, te lo juro que me dio lástima. Es que es muy fuerte eso de que Patricia se haya ido a vivir con la familia de él. Sí, pero ¿sabes algo, Ellen? Yo a veces creo que Patricia lo está haciendo para herir a Antonio. Sí. ¿Podría haberse regresado a casa de su tía? Sí. Mira, la verdad no sé ni qué decirte. Lo único que sí sé es que Patricia esta vez está dispuesta a sacar a Antonio de su corazón. Bueno, terminen de hacer lo que les pedí, ¿sí? Que a esa vieja chismosa le encanta inventar historias sobre mí. Pero personas como tú no creen en los absurdos que ella dice. Okay, ¿sí? <risa> Secretos familiares. ¿Qué será, eh? Bueno. Eh, hola, don Reinaldo. Soy yo, Vanessa. Ah, Vanessa, justo para llamarte. No quería, no quería molestar por si Patricia estaba durmiendo. Eh, no, Patricia ya fue dada de alta y se fue para casa de doña Griselda. ¿Griselda pasó a buscarla? Sí, sí, de hecho ya deben de estar en la casa de Griselda y bueno, pensé que era bueno avisarle. Gracias, Vanessa. Buscaré el resto de mis cosas después. Como quieras. Lo único que quiero es que te sientas como si estuvieras en tu casa. Griselda... Sé que muchos van a pensar que soy una abusiva por venir aquí. Ay, en realidad no debería importarte lo que la gente piense. Pero la verdad es que sí estoy siendo egoísta. Después de todo, Antonio tiene más derecho de estar aquí con ustedes. Griselda, pero es que me hace mucho bien estar aquí a tu lado. Yo te admiro mucho, ¿lo sabes? Encuentra en ti el apoyo y la comprensión que no puedo encontrar al lado de mi madre. Escucha, Patricia. Pase lo que pase entre Antonio y tú. Lo nuestro se terminó para siempre. Como sea. Lo único que quiero es que sepas que siempre vas a poder contar conmigo. Para lo que sea. Gracias. Muy bien, esclavo. Ahora trata de entregar todas las invitaciones inmediatamente. Eh, señora, llegó una visita para usted. ¿Qué viniste a hacer aquí? Pues continuar con la conversación de esta mañana. Fue interrumpida bruscamente por tu marido. Oye, no me digas que él desconfió de algo. No, claro que no. Ay, gracias a Dios. Mira, yo sería la última persona en el mundo en querer perjudicarte, Teresa Cristina. Tú y yo. Bueno, mira, ya, te ya, digo ya, tanto. ya, ya, ya. Vamos a olvidarnos del bla, 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 bla y vámonos directo al grano. Así es. ¿Qué es lo que quieres? ¿Yo? Bueno, mm. pues casi nada. Solo una razón para no escribir sobre la historia sórdida que descubrí sobre ti. Mira, yo soy tu amiga, pero soy periodista. Y por juramento. Tengo la santa obligación de mantener a mis lectores informados. ¿Ahora soy yo quien te pregunta? ¿Qué argumentos sólidos tendrías para justificar mi silencio? ¿Se puede? Ay, pasa, Simón, pasa. Perdón, creo que no saludé a nadie, ¿verdad? <risa> no te preocupes. Eh, quería preguntarte por Patricia, cómo está, cómo sigue. Bien, bien, está muy bien, muchas gracias, sí. Ya la dieron de alta del hospital y se fue a vivir a casa de Griselda. 
Habíamos quedado en que ella iba a pasar su embarazo en casa de Griselda, pero perdió su bebé y de todos modos prefirió irse a su casa. Bueno, tal vez a pesar de, de toda la situación, ella sigue de novia con su hijo. No, no, te aseguro que esa no es la razón. Patricia quedó muy dolida con Antonio, no. No, eso no es la razón. Pero mi dilema es que quiero respetar su decisión, pero al mismo tiempo quiero saber qué es lo que está pasando. No sé si llamarla a Patricia o llamarla a Griselda. ¿Por qué no platicas con las dos? Si vas a casa de Griselda, pues... Eso es exactamente lo que voy a hacer. Una gran idea. Te encargo el restaurante, ¿sí? Como siempre. <risa> ¿Quieres dinero? ¿No es así? Oye, yo no quiero ni pido nada, ¿eh? Yo solo estoy esperando de ti una modesta donación para una obra de caridad. Ya sé, ya sé. Déjame pensar, déjame pensar. Me imagino quién será la beneficiada. Ah, yo te estaré eternamente agradecida. Si tú colaboras con, digamos, millones de tu fortuna. Ah, y a cambio, tú te vas a quedar callada con aquel asunto, ¿verdad? Oh, shh, más que eso. Yo lo voy a olvidar por completo. Mm -hmm. Nunca más creeré en cualquier historia que me cuente la tía Iris. Nunca más. Ok. Ok, Salem, dame um, unos días. Lo mínimo posible, ¿eh? Y por favor, no vengas más a mi casa. Deja que yo te busque. ¿Mm? Bueno, pues quedamos de acuerdo entonces. Ok. Mm. Te espero, ¿eh? Mm -hmm. mm. Vete, víbora. Vete. Pero una cosa sí te prometo. Esto no se va a quedar así. Ay, Dios mío. No entiendo para qué le di la llave de la casa a Iris y de todas maneras toca la puerta. Reinaldo. Hola, Griselda, ¿cómo estás? Bien, adelante, adelante. Sí. Bueno, eh, perdón que, que llegue así sin avisar, pero Vanessa me contó que Patricia había salido del hospital y se vino directamente a su casa. Ah, sí. Eh, ¿No estaba al tanto que ella vendría para acá? Sí, sí, bueno, ya habíamos platicado, pero cambiaron las circunstancias, ¿no? Ella, como perdió su bebé, pues... Pues creo que ella lo único que necesita es un tiempo para organizar sus ideas. Todo lo que le pasó fue inesperado. Sí, 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 lo sé, lo sé muy bien. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que ella regrese a nuestra casa. A mi lado, sí. Bueno, ella está arriba en la habitación de visitas. ¿Quiere hablar con ella? Venga, yo lo acompaño. Sí, gracias. Sí. Por aquí. Adelante. Hola. ¿Tienes una visita? Ay, papá. Mi amor. Ay, qué lindo verte. Sí. Bueno, ¿y usted cuándo iba a avisarme que la habían dado de alta y se venía a casa de Griselda? ¿eh? Papá, nosotros quedamos en esto, ¿no? Nosotros quedábamos en que ibas a pasar tu embarazo aquí para evitar confrontaciones con tu madre. Pero tú ahora... Di disculpen. Creo que es mejor que hablen solos. Y me voy a ir. Solo quiero que sepa que yo no tengo ningún problema en que Patricia siga en esta casa hasta que ella lo decida. Muchas gracias, Griselda. Permiso. Papá, ¿estás enojado? No, mi amor, por supuesto que no. No, pero me extrañó mucho tu decisión. Pero Griselda se comportó como... Como hubiese querido que se comportara mi madre. Griselda es una mujer maravillosa, comprensiva, solidaria. Yo siento una gran admiración y cariño hacia ella. Sí, Griselda es una mujer muy especial. Pero bueno, ¿tú te das cuenta de la posición en la que te pones al insistir en vivir aquí en su casa? Por más esfuerzo que Griselda haga para mantener alejado a Antonio de ti, él es su hijo, mi amor. Y tú... Y tú necesitas tiempo. Tiempo para sanar esas heridas emocionales y... Y yo creo que en tu casa... En mi casa mi madre no hace sino herirme más. 
Patricia estuvo muy mal con todo esto que pasó. Yo sé que tu mamá es una mujer especial, difícil, pero tú siempre has sido su niña mimada. Tú no estuviste presente durante todos nuestros enfrentamientos, papá. Fueron, fueron muy fuertes. Pero ella te quiere. Aunque no piense como nosotros, ella te quiere. Y es tu mamá.